бодлоо өөрчилж амьдралаа шинчил таван өдрийн дасгалжуулалт сайн байц хануу намайг том санаараа гэдэг би лайф коуч за лайф коуч гэдэг маань монгол руу орчуулах юм бол амьдралын дасгалжуулагч амьдралын чиглүүлэгч гэж орчуулагдж байгаа на дээр эрс сургалт авдаг эмхтэйчүүдэд би тэдний тэмүүлэл зорилго мөрөөдлийг нь бийлүүлэхэд нь тусалдаг юм аа за өнөөдөр бидний таван өдрийн дасгалжуулалтын 3 дахь өдөр бөгөөд би та нартаа шинэ зарчим танилцуулах гэж байна за ингээд ихлээ Таны итгэл үнэмшил таны амьдралын reality. Reality гэдэг нь бодит байдал гэсэн үг. Тэгэхээр таны итгэл үнэмшил таны амьдралын өнөөгийн бодит байдлыг үүсгэж байна гэсэн зарчим байгаа. За би энийг цаашдаа тайлбарлаж үгээ. Peter Pan хүүхдийн номын гол дүүрийн хүүхэд Peter Pan ингэж хэлсэн байдаг. Та өөрийгөө нис чадахгүй гэж бодох тэр мөчд та нисэх чадлаа үүрд гэдэг гэж Тэгэхээр бидний бодож байгаа, бидний сэтгэж байгаа, бидний мэдэрч байгаа, бидний итгэж байгаа зүйлүүд бидний бодит амьдралыг, бодит байдлыг бүрдүүлдэг юм аа. Хэрвээ түүхийн хуудсыг сөхөл нэг зүйл ажиглагдана. Тэр нь юу вэ гэхээр итгэл үнэмшлээс болж дайн дажин үүсч байсан, итгэл үнэмшлээс болж сансарт анхны хүн нисч байсан, итгэл үнэмшлээс болж хоосон зэлүүд газар хот сүндэрлэн болч байсан. Итгэл үнэмшлээс болж хүмүүсийн амь нас аврагдаж байсан. Итгэл үнэмшлээс болж удалдагчгүй дэлгүүр жолоочгүй машин үүсэн хөгжиж байна. Өөрийн итгэл үнэмшлээс болж дэлхийн танигцсан нэгэн хосхон эмэгтэй бол Малала. Малала октиг сургуульд явъя хэмээн уриалж үлгэр жишээ болж байсан учир Пакистаны Талибаны одоо цэргүүдэд буудуулж амиа алдах төгсөн. Гэвч тэрээр бууж өгөлгүй өнөөдрийн хүртэл маш олон октийн дуу хоолой болж байгаа учир 2014 онд түүнд Нобелийн шагналд өгсөн билээ. Тэгэхээр нас гарал үүсэл, арсны өнг, царай зүс, том жижиг, боловсрол, бүдүүн нарийн бидний хэм болохыг юу хийхийг тодорхойлохгүй. Харин зөвхөн бидний өөрсдийн итгэл үнэмшил эсвэл биднийг өөртөө саад болоход эсвэл өөдөө нисэхэд хүргэдэг. Тэгэхээр сонголт бол таних. Та эсвэл өөрөө өөртөө саад болоод а амьдр эсвэл та өөдөө нисэх тэрхүү итгэл үнэмшлийг олж ав. Надаас зүлгөө авах гэж анх удаа эрэхтэй ихэнх бүсгүүчүүд дараагийн итгэл үнэмшилтэй ирдгээ. За би та нартаа эдгээрээс нэрлээ. Би залхуу юм чинь өглөө эрт босч чадахгүй. Надад гадаад хэл сурах авиас чадвар байхгүй юм чинь хичээгээд яах юм бэ? Миний нас явчихсан юм чинь би дуртай мэрэгжлээ эзэмших одоо оройтцоо. Надад санхүүгийн болцоо байхгүй учраас би бизнесних боломжгүй. Би нөхөртөө хайгдсан юм чинь намайг хайрлах хүн дахиж олдохгүй. Би гэртээ суугаа олон хүүхдийн ээж учраас надад өөрийгөө хөгжүүлэх гой болох цаг зав байхгүй, боломжинч байхгүй. Манай удмынхан бүгд махтаа шүлтэй хүмүүс. Тиймээс би таргам байх хувьцаа ятаа. Би өнгөтэй өөдтэй явж болохгүй. Ягаад гэвэл цагаан илэм тусна. Натай ажилдаг эмэгтэйчүүд өөрийнхөө амжилтын замд тэд өөрсдөө нарийн нар таярвал тэдний итгэл үнэмшил саад болж байгааг ойлгож ухаарч Миний заадаг тодорхой систем аргуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлснээр айдас хязгаартай бодлоо ардаа орхиж амжилттай, аз жаргалтай тансаг шин амьдралыг эхлүүлдэг. Ийм жишээ надад маш их байгаа. Таны итгэл үнэмшил таны амьдралын reality. Тиймээс айдастай, хязгаартай гутран итгэл үнэмшлээ зоригтой, шийдмэг, өөдрөг итгэл үнэмшлээр орлуулах хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ итгэл үнэмшил тийм амархан солих боломжтой байсан бол хүн бүр одоо хүн бүр аж аргалтай, амжилттай, баян тансаг амьдарч байх байлаа. Тийм амаргүй тул мэрэгжлийн лайф коучтой ажиллаж амьдралынхаа бодит байдлыг өөрчлөрө. За би та нартаа гэрийн даалгавар үгийн тэгэхээр энэ 3 дахь өдрийн маань гэрийн даалгавар таван өдрийн дасгалжуудлын 3 дахь өдрийн маань гэрийн даалгавар Тэгэхээр өнөөдрийн зарчмыг өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлэхийн тулд 
энэхүү зарчмыг амьдралдаа хэрэгжүүлснээрээ амьдралаа өөрчлөхийн тулд бид тодорхой үйлдэл хийх хэрэгтэй байдаг. Тэгнээс хэрвээ ярьж байгаа юмыг сонсоод байх юм бол тэр бол зүгээр мэдээлэл цуглуулах ажил болдог. Тийм учраас одоо амьдралын дасгалжуулагчийн хувьд, амьдралын чиглүүлэгчийн хувьд би дасгалжуулж явуулж байхдаа заавалч үү гэрийн даалгавар өгөөд тэрхүү гэрийн даалгаврын шалгаад тэгээд дараа дараагийнхан гаргалгааг дараа дараагийнхан арга замыг заагаад явдаг юм аа. Тэгэхээр та өнөөдрийн гэрийн даалгавруудыг хийснээр өөрийнхөө амьдралд өнөөдрийн зарсан зарчмуудыг батдах, эдгээр зарчмуудыг хөвшил болгоход одоо боломжтой болтго. За өнөөдрийн гэрийн даалгаврын одоо ихний даалгавар бол таны ямар ихэл үнэмшил танд саад болж байгаа вэ? Тэгэхээр өнөөдөр өнөөгийн нөхцөл байдал та ямар ихэл үнэмшилтэй амьдарч байгаа учраас та саад бэрхшээлтэй зовлон те проблемтэй амьдарч байгаа вэ? Тэгэхээр тэр ихэл үнэмшлээ тодорхойлж бичнэ үү? За хоёрдугаар даалгавар. Та тэрхүү ихэл үнэмшилтэй үнэнч байсан учраас ямар амжилтаас хоцорсон бэ? За эдгээр гэрийн даалгавруудыг хийгээд тодорхой бичээрээ би тэдгээрийг нь шалгаад та нартаа одоо хариу өгөх болно. За өнөөдрийн таван өдрийн дасгалжуулалтын гурав дахь өдрийн маань зарчим нь таны ихэл үнэмшил таны амьдралын reality гэдэг одоо зарчмыг би та нартаа заалаа. За тэгээд маргааш хүртэл баяртай, маргааш би та нартаа дахиад нэг өөр зарчим зааж өгнө. За утахгүй уулзцгаа. Баяртай.